മത്സര പരീക്ഷകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കലണ്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ കലണ്ടർ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കലണ്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് മറ്റൊരു മോഡലെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഏത് മോഡൽ ചോദ്യവും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കലണ്ടറിലെ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലണ്ടർ ഗ്രിഗോറിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ മുൻപിൽ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഐഡിയ നമ്മൾ പറയാത്തത് എന്നാൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ സംശയമായി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അതുകൂടി പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ കൈ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളായും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളായി സോറി മുപ്പത് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പോവുകയാണ് അതിനകത്തൊരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറയാണ് നമ്മൾ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ദൻ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് മുപ്പത് ദിവസം അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി കേസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വീണ്ടും മുപ്പത്തൊന്നാകുന്നു ഏപ്രിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മുപ്പതായിട്ട് മാറും ദെൻ വീണ്ടും മെയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാവും മെയ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു അത് മുപ്പതായിട്ട് മാറും ദെൻ ജൂലൈ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും ജൂലൈ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ദെൻ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നില്ല ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തി ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ വന്ന് അവസാനിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് പേർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനമായ വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കലണ്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വർഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കലണ്ടറിലുള്ളത് ഒന്ന് സാധാരണ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇയർ രണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അധിവർഷം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ഇയറും ലീപ്പ് ഇയറും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് നോർമൽ ഇയറും എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം സാധാരണ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാലിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ആ കാലിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മുന്നൂറ്
അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളും ഒരു ഡേ അധികവും വരും അപ്പൊ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളും ഒരു ഡേ അധികവും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സാധാരണ വർഷം അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ഡേ ദെൻ ഇനി പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും അതായത് ജാനുവരി ഒന്ന് മൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും മൺഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും ട്യൂസ്ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇയറിൽ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലീപ്യർ ലീപ്യറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് സാധാരണ വർഷങ്ങളായി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാം കൂടി കാലുകൾ ചേർന്ന് നാലാമത്തെ സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഒരു ഡേ കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അതിവർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡേ കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഡേ അധികമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിട്ട് മാറി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് മാറും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് മാറി ദെൻ ഇനി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ലീപ് ഇയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലീപ് ഇയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ക്ലാസ്സിഫൈ ആണ് നമ്മളൊരു വർഷവും നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു വർഷത്തിന് വർഷങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൂറ്റാണ്ടുകളെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതായത് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരം ഇതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാനൂറ് നൂറ്റാണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീപ് ഇയറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ലീപ് ഇയർ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വർഷങ്ങളാണ് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളല്ലാത്ത വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ആ നാലിനോടൊപ്പം നൂറ് കൂടി വരും നൂറ്റാണ്ട് നൂറാണ് അതുകൊണ്ട് നാലിനോടൊപ്പം നൂറ് കൂടി വരും നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം സിമ്പിൾ ആണ് ഐഡിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെ വരുന്നതാണ് അതായത് നൂറ് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നത് അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമുക്ക് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിലേ അതിൽ ഈ പിയറായി മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജാനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും നോർമൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം അധികമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് നോർമൽ ഇയറിൽ ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ സോറി ജനുവരി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ലീപ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജാനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഒരു ദിവസത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അതായത് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സാധാരണ വർഷവും അതിവർഷവും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ന് കുറച്ച് നോട്ട്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നൂറ് വർഷം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഴുപത്തി ആറെണ്ണം നോർമൽ ഇയറും ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ് ഇയറും ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് പറയാം നൂറ് വർഷത്തിൽ എഴുപത്തി ആറ് സാധാരണ വർഷങ്ങളും ഇരുപത്തി നാല് ലീപ് ഇയർ മധി വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി നാലാണ് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നൂറ് വർഷത്തിൽ എഴുപത്തി ആറ് നോർമൽ ഇയറും ഇരുപത്തിനാല് ലീപ് ഇയറും ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർഷങ്ങളിലെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ ആയിരിക്കും അതായ
ഓവർ ഡേയ്സിനെ കുറിച്ചും അതായത് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരേ മാസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം അതായത് അത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് മാറി പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരേ കലണ്ടർ എപ്പോഴൊക്കെ ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീഡിയോയിൽ അല്ലാതെ നോട്ട്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ആ ബ്ലോഗിൽ കയറിയാൽ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് ഓരോ മാസങ്ങളിലും അതായത് ഒരു വർഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും വരുന്ന ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതായത് ഓട് ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓട് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജാനുവരിയുടെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡേയ്സിൽ എത്ര ഓട് ഡേയ്സ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിയ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിയ അപ്പോൾ വരുന്നത് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് ത്രീ ഈ സിസ്റ്റം വരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓഡ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഈ ഒറ്റ ദിവസങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എന്താണ് ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തെ മാസത്തിലോ ദിവസത്തിലോ ഉള്ള എണ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ അതായത് ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് ത്രീ ആണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള നമുക്ക് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അടക്കാം ഏപ്രിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് വരും എന്ന് നോക്കാം മുപ്പത് ബൈ ഏഴ് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏപ്രിലിൽ രണ്ട് ഓവർ ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓവർ ഡേയ്സ് വരും ഫെബ്രുവരി ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ഡേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് നോർമൽ ഇയർ ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നാല് ഏഴ് സോറി ഏഴ് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് സീറോ അതായത് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എളുപ്പമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോറി മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുപ്പതിൽ രണ്ട് ഓർ ഡേയ്സ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഓർ ഡേയ്സ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ സീറോ ഓർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഓർ ഡേയ്സ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ത്രീ ഓർ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ മുപ്പതിൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഈ ഓർഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ കേസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരേ കലണ്ടറുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ അതായത് മാർച്ചിലെയും നവംബറിലെയും കലണ്ടറുകൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഏപ്രിലും ജൂലൈയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നോർമൽ ഇയറിലും ലീപ് ഇയറിലും സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആ ബ്ലോഗിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാതിരി ലീപ് ഇയറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോർമൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്താണ് മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നും പേർ വൈസ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലായിലെ ഏലായിലെ